Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Константин Жук, и сегодня я предлагаю вам поставить на новогодний стол не ту колбасу, которую привычно покупать в магазине, а ту, которую вы приготовите сами. Колбаса готовится в натуральной оболочке. Она еще называется черева. И, к счастью, сейчас не нужно днем с огнем искать этот продукт, а можно купить оболочки на любом мясном рынке. Итак, начинаем готовить. Здесь у меня свиной окорок и сало. Их нужно порезать небольшими кусками. Срезаю кожу, она мне не понадобится. Теперь мясо. Возвращаю все обратно в миску. Соотношение мяса и сала в этом рецепте примерно 1 к 5, то есть 5 частей мяса и одна часть сала. Но вы, если хотите сделать колбасу менее жирной, просто сократите количество сала. Теперь мелко порублю две головки чеснока. Так, счищу светочек листики тимьяна и розмарина. Измельчаю. И теперь эту ароматную смесь добавляю в миску с мясом. Все приправляю молотой паприкой и солью. Как следует перемешиваю. Добавляю к мясу свеженатертый мускатный орех. Ну и, конечно, для того, чтобы колбаса получилась нежнее и вкуснее, я добавляю к мясу майонез московский провансаль классический. Теперь одеваю оболочку вот на такой специальный конус для колбасы. Теперь край нужно завязать в узел. Вот так. Для того, чтобы фарш не вываливался. Зафиксирую оболочку при помощи специального кольца и... Теперь закрепляю это устройство на мясорубке. Вот так. Часть мяса выкладываю в мясорубку. И начинаю измельчать мясо и наполнять колбасу. Включаю мясорубку на медленную скорость. И аккуратно проталкиваю мясо. И смотрите, чтобы мясо и сало поступало мясорубку примерно в одинаковых пропорциях и не надавливайте проталкивателем слишком сильно потому что оболочка может порваться готово выключаю мясорубку обрезаю оболочку и завязываю край в узел теперь колбасу нужно свернуть в спираль для того чтобы было ее удобнее запекать на противне с одного края завязываю веревкой, чтобы колбаса не раскручивалась. Не слишком туго, чтобы веревка не прорвала оболочки. Обрезаю края. Теперь на противень, на котором буду запекать колбасу, всыпаю можжевельник. Крупно рву ветки тимьяна и розмарина. Все это придаст колбасе невероятный, потрясающий аромат. Сюда же немного гвоздики, 5-6 бутонов. И сверху выкладываю колбасу. И отправляю в духовку, разогретую до 170 градусов на 30 минут. Пока колбаса запекается, подготовимся к ее подаче. Здесь у меня французский багет, его порежу тонкими ломтиками. Перекладываю хлеб на противень. Ну и осталось всего лишь запечь хлеб с сыром в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов, минут 10. Сказочный аромат тимьяна, розмарина и можжевельника подсказывает мне, что колбаса готова. Достаю ее из духовки. Вот, друзья мои. Волшебное, вкуснейшее, экологически чистое новогоднее блюдо готово. Домашнюю колбасу перед подачей следует порезать более толстыми кусочками, нежели покупную. Уж больно она вкусная. Приятного аппетита!